Welcome sa sip9.com uh, In this video ay mag-aaral tayo kung paano ba mag-compare ng fractions no? Yung isa sa mga dapat nyong i-master no? pag nag-aaral kayo ng fractions dahil magagamit nyo ito later no? sa pag-estimate ng inyong sagot tama kayo yung sagot nyo So, minsan ang laki hindi mo, hindi mo ma-estimate dahil hindi mo alam kung ano yung size ng fractions So, tignan natin dito Represent the fraction by co o the fraction siguro ito Represent the fractions by coloring the bars from the left, no? So, paano ba yung one-fifth? So, again, meron tayong five parts. And then, meron tayong one part na hinihingi dito. So, meron tayong one part. And then, dito naman, meron tayong two-fifths or two out of five. Ito mayroon tayong three-fifths. So, I guess, madali na naman yan. And then, Meron tayong 4 fifths at meron tayong 5 fifths. Okay? So, gaya na napag-aralan natin, ano yung pwede nating matutunan dito, no? Nang 5 over 5 pala ay equal to the whole. Uh, yung whole, ano? Yung, yung dinivide natin into, into equal parts. So, pag 5 over 5, Ano pag-aaralan nyo rin from the previous post yung 4 over 4 at napag-aaralan na natin that uh, if the numerator so if the numerator of the fraction if the numerator ang numerator yung number sa taas ah so napag-aaralan na rin natin yan at ang denominator is yung number sa baba if the numerator and the denominator of a fraction no? fraction are equal then that fraction is equal to 1 1 so, 5 over 5, 6 over 6, 7 over 7, 100 over 100. Equal yun. Equal to 1 yung mga fractions na yun. Okay? So, yan yung pwede natin matutunan dito. Although na napag-aaralan na natin yan sa mga previous videos. Next, pag-aaralan din natin dito that uh, ang 2 fifths pala ay dalawang sets. 2 fifths is 2 sets. Dalawang one-fifth pala, no? Dalawang one-fifth siya. Two sets of one-fifth. At ang three-fifths ay three sets of one-fifth. Three, three-fifths is three sets of one-fifth. No? Pwede nyo na ituloy yan, no? Four-fifths four is four sets of one-fifth. And so on. Okay? So... Another one na pwede natin matutunan sa tanong na to is that ang 3 fifth pala no, ay mas malaki sa greater than 2 fifths. No? At ang 4 fifths pala ay mas malaki sa 3 fifths. At ang 1 fifth pala ay mas maliit sa 4 over 5. Okay? So 4 fifths. Okay? So, ano pang pwede natin i-generalize based dito sa mga observations natin? Ibig sabihin, if in 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 a similar fraction Okay. Or if the fractions are similar If the fractions are similar, so again, na pag-aralan natin yung similar fractions sa previous post, no? Similar fractions meaning para pareho yung kanilang denominator. Ito mga ito similar fractions lahat yan kasi ang denominator nila ay five. So pag hindi sila pare pareho, ang tawag naman natin don similar fractions. But here, all of them are similar fractions. 
So if the fractions are similar, fractions with larger numerators. Oh, sorry, numerators. Like that is spelling num numerators. So numerators. Numerators. Pag mas malaki yung numerators mo, fractions with larger numerators have larger values. No? So pag mas malaki yung numerator mo, mas malaki yung value mo. Or mas malaki yung value ng fraction. So four feet mas malaki siya sa, sa 3 over 5. Kasi mas malaki yung kanyang numerator. Okay? So, yan lang muna sa ngayon. I hope na meron kayo natunan sa video na to. Kung gusto nyo mag-subscribe sa ating video, punta kayo sa sipnayan.com no? And then, uh, pwede kayo mag-subscribe by email. No? Merong box doon. Type yun ang email and then uh, press subscribe. And then, if you're watching this video in YouTube, pwede nyo uh, i-click yung ating subscribe button sa iba pa ng video. So that way, makakatanggap kayo ng notification sa inyong email na pag may bago tayong post. No? So check nyo palagi yung email ninyo. Halos araw-araw naman tayo nagpo-post dito sa, sa sipnayan.com. Okay, maraming salamat and see you in the next tutorial.